ইসলাম ধর্মে একজন স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে সম্মান দাবি করতে পারে পারে তবে আমি আগেও বলেছি পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত একশো সাতাশি হুন্না লেবাস হুন্না যে তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ স্ত্রী তার স্বামীর পরিচ্ছদ স্বামী তার স্ত্রীর পরিচ্ছদ একইভাবে স্বামী ও তার স্ত্রীর আবেগ অনুভূতিকে সম্মান করবে স্বামী স্ত্রী দুজনে একে অন্যকে সম্মান করবে একজন মুসলিম পুরুষকে একাধিক বিয়ে করতে পারে যদিও একজন স্ত্রীকে নিয়ে সচ্ছল ভাবে থাকার কোন রকম সামর্থ্যই নেই আসলে এক একজনের কাছে সচ্ছলতা জিনিসটা এক এক রকম কেউ বলতে পারে যে সচ্ছলতা বলতে আমি বুঝি পাঁচ বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট তারপর একটা মার্সিডিস গাড়ি সচ্ছলতা জিনিসটা আপেক্ষিক পবিত্র কোরআন যেটা বলছে পছন্দের নারীকে বিয়ে করো দুই তিন বা চারজন তবে সুবিচার করতে না পারলে একটা বিয়ে করো এখানে শর্ত হলো সুবিচার করতে হবে ধরেন আপনার একটা মার্সিডিস গাড়ি আছে আর আপনি ঠিক করলেন যে দুটো বিয়ে করবেন মার্সিডিসটা বিক্রি করে দেন দুটো টয়টা কিনে দুই স্ত্রীকে আপনি দিয়ে দেন পাঁচ রুমের ফ্ল্যাট বেঁচে দেন দুটো দুই রুমের ফ্ল্যাট কিনে প্রত্যেক স্ত্রীকে একটা করে দিয়ে দেন অথবা দুজন স্ত্রীকে পাঁচ বেডরুমের ফ্ল্যাটে রাখেন এখানে শর্ত সুবিচার করতে হবে সচ্ছলতা জিনিসটা আপেক্ষিক ব্যাপারটা এমন না যে সচ্ছলতা মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন একটা নির্দিষ্ট সম্পদ থাকতে হবে তাহলে তো গরিব লোকেরা একাধিক বিয়ে করতে পারবে না এটা কোনো শর্ত না আমি শিওর মুসলিমরা মানবে যে আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দিন ইসলাম আর এটা বলা ঠিক হবে না যে কোনো ধর্ম ওই খারাপ না আমিও একমত পবিত্র কোরআন বলছে সুরা আল ইমরান অধ্যায় তিন আয়াত নাম্বার উনিশ ইন দিন ইসলাম আল্লাহ সালার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দিন হচ্ছে ইসলাম আমি সম্পূর্ণ একমত যদি কেউ বলে যে কোন ধর্মই খারাপ না আর সেখানে থেমে যায় আমি মেনে নেব না মুসলিম হিসেবে আমি সেটা মানবো না কারণ সুরা আলী ইমরান অধ্যায় তিন আয়াত নাম্বার চৌষট্টি এসে সেই কথা যে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক আমি এখানে বলতে পারি যে সব ধর্ম ভালো কথা বলে কারণ সব ধর্মই ভালো খারাপ দুটো জিনিসই শেখায় ইসলাম বাদে ইসলাম শুধু ভালোটা শেখায় আমি এটা বলবো না যে কোনো ধর্মই খারাপ না তবে সাদৃশ্যগুলো দেখানোর জন্য বলতে পারি যে সব ধর্মে ভালো জিনিস শেখায় প্রথমে আমি বিভিন্ন ধর্মের ভালো পয়েন্টগুলো নিয়ে বলি তারপর বলি খারাপ পয়েন্টগুলো নিয়ে এভাবে বলতে পারি যে কোনো ধর্মে আসলে সব কিছু খারাপ শেখায় না এভাবে বলতে পারেন তবে কোনো ধর্ম খারাপ না এটা বলে থেমে যাবেন না এভাবে অন্যদের খুশি করতে পারেন কারণ পবিত্র কোরআন বলছে সুরা আল ইমরান অধ্যায় তিন আয়াত পঁচাশি যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দিন আল্লাহ তালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি কেউ ইসলাম বাদে অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করে সেটা শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এটা কি সত্যি যে যিশু আবার আসবেন খ্রিস্টানরা কি এটা বিশ্বাস করে হ্যাঁ আমরাও মানি করুন বলছে সুরা নিসা অধ্যাচার আয়াত একশো আটান্ন যে আল্লাহ যিশু খ্রিস্টকে জীবন্ত উপরে তুলে নিয়েছেন আমরা মানি তিনি এখনো জীবিত আর যিশুকে জীবন্ত তুলে নেওয়া হয়েছিল কারণটা কি কারণ যিশু খ্রিস্ট হলেন আল্লাহ সালার একমাত্র রাসুল যার অনুসারীরা ভুল করেছে যে তিনি নাকি নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন পুরোটাই ভুল বুঝেছে যে যিশু নাকি ঈশ্বর ঈশ্বর বলে নাকি দাবি করেছেন তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে নতুন কিছু শেখানোর জন্য না পবিত্র কোরআন বলছে সুরা মাইদা অধ্যায় পাঁচ আয়াত নাম্বার তিন আজ আমি তোমাদের দিন সম্পূর্ণ করলাম আর মনোনীত করলাম ইসলাম তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণ নতুন কিছু যোগ করা যাবে না বা বিয়োগ করা যাবে না ইসলাম ইসলাম নতুন কিছু শেখানোর জন্য আসবেন না আসবেন খ্রিস্টানদের বলতে যে আমি কখনো ঈশ্বর বলিনি বলিনি আমি ঈশ্বর আর পবিত্র কোরআন বলছে সুরা মাইদা অধ্যায় পাঁচ আয়াত একশো ষোলো যিশু খ্রিস্ট আল্লাহ তালাকে বলবেন হে আল্লাহ সালা তুমি সাক্ষী থাকো আমি কখনোই বলিনি আমার উপাসনা করো বরং বলেছি আল্লাহ ইবাদত করো তিনি আমার ও তোমাদের প্রভু একই ধরনের কথা আছে বাইবেলে সেদিন সব লোকজন এসে যিশু খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে বলতে থাকবে হে প্রভু আমরা আপনার নামে অনেক আশ্চর্য আর অলৌকিক কাজ করেছি যিশু তখন তাদের বলবেন তোমরা সবাই পাপি এখান থেকে চলে যাও আমি তোমাদের কাউকে চিনি না এটা কাকে বলবেন মুসলিমদের হিন্দুদের বলবেন খ্রিস্টানদের তোমরা সবাই পাপি আমি তোমাদের চিনি না এখান থেকে চলে যাও যিশু আবার পৃথিবীতে আসবেন খ্রিস্টানদের সুদ্রে দিতে নতুন কোন অভিহা আনবেন না বাইবেল কি মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে কিছু বলেছে মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে বাইবেলে ভবিষ্যৎবাণী কি আছে দুটো প্রশ্ন একই বাইবেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে বেশ কিছু ভবিষ্যৎবাণী আছে ওল্ড টেস্টমেন্টে আছে নিউ টেস্টমেন্টেও আছে যেমন ধরেন বুক অফ ডিটোরনমি অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ আঠারো ঈশ্বর বলেছেন আমি একজন দুধ প্রেরণ করব তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে যে হবে তোমাদের মতো আর আমি তার মুখে আমার বাণী দেব আমি যে আদেশ দেব তার মুখে সে কথা শোনা যাবে খ্রিস্টানরা বলে এই ভবিষ্যৎবাণীটা যিশু খ্রিস্টের কথা বলছে যদি ভালো করে দেখেন যিশু খ্রিস্ট কিন্তু মুসালা সালামের মতো নন খ্রিস্টানরা এভাবে বলে যে যিশু ছিলেন ইহুদি আর একজন রাসুল সেজন্য তিনি মুসালা সালামের মতো যদি এই দুটো শর্ত দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী পূরণ হয় তা
যিশু বিয়ে করেননি তার সন্তানও ছিল না তারা দুজনেই স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছেন যিশু খ্রিস্ট স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেননি কোরআন বলছে তাকে জীবন্ত তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু বাইবেল বলছে যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে মুসাল্লা সাল্লামের অনেক মিল যিশু খ্রিস্টের সাথে মুসাল্লা সাল্লামের অত মিল নেই এছাড়াও বলা হয়েছে তোমাদের ভাইদের মধ্যে থেকে আর আমরা জানি যে আরবরা ইহুদিদের জ্ঞাতি ভাই এছাড়াও বাইবেল আছে বোকা ভাই যায় অধ্যায় বারো অনুচ্ছেদ উনত্রিশ বলা হয়েছে যে একজন দূত আসবেন যিনি হবেন নিরক্ষর যখন তাকে বলা হবে আপনি এটা পড়েন তিনি বলবেন আমি পড়তে জানি না আমাদের নবীর কাছে যখন প্রথম ওই নাজিল হলো ইকরা সুরা ইকরা অধ্যায় ছয় আট নাম্বার এক ফেরিস্তা জিব্রাইল বললেন ইকরা আমাদের নবী বললেন মা না বেকারি আমি পড়তে জানি না ভবিষ্যৎবাণীটা পুরোপুরি মিলে গেছে এমনকি আমাদের নবীন নাম ওল্ড টেস্টমেন্টে আছে সং অফ সলমান অধ্যায় নাম্বার পাঁচ অনুচ্ছেদ নাম্বার ষোলো হিব্রুতে বলা হয়েছে অনুবাদ করা হয় তার মুখের ভাষা খুব মিষ্টি আর তিনি সবকিছু নিয়ে মনোরম তিনি আমার প্রিয় তিনি আমার বন্ধু হে জেরুজালামের কন্যারা তবে ওল্ড টেস্টমেন্টের অরিজিনাল ম্যানুস্ক্রিপ্টে মোহাম্মদ নামটা পাবেন নিউ টেস্টমেন্টে দেখবেন গসপল অফ জন অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ ষোলোতে গসপল অফ জন অধ্যায় পনেরো অনুচ্ছেদ ছাব্বিশে সেখানে বলা হয়েছে আমাদের প্রিয় নবী আসবেন সাহায্য করে হিসেবে তারপর আছে গসপল অফ জন অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ সাত কিন্তু আমি তোমাদের সত্য কথা বলছি তোমাদের জন্য ভালো হবে যদি আমি চলে যাই কারণ আমি যদি না যাই তাহলে সে সাহায্য করে আসবেন না তবে আমি যদি যাই তাহলে তাকে পাঠিয়ে দেব খ্রিস্টানরা বলে এই সাহায্যকারী হলো পবিত্র আত্মা তবে এখানেই বলা আছে যে সাহায্য করে শুধুমাত্র তখনই আসবেন যদি যিশু খ্রিস্ট চলে যান আর আমরা জানি যে বাইবেলের পবিত্র আত্মা আগেও ছিল যেমন যিশু খ্রিস্ট জন্মের সময় পবিত্র আত্মা ছিল যখন ব্যাপটাইজ হন তাহলে এই ভবিষ্যৎবাণী পবিত্র আত্মার কথা বলছে না এটা বলছে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কথা এছাড়াও আপনারা দেখবেন গসপ্লব জন অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ বারো থেকে চোদ্দ বলা হয়েছে আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই তবে এখন তোমরা সেটা সহ্য করতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা আসবেন তিনি তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবেন প্রত্যেক নবী রাসুল পরবর্তীতে আরেকজন নবীর ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তারপরে আর কেউ আসবেন না একটা লেকচার আমি দিয়েছিলাম মোহাম্মদ সাল্লাম ইন ভ্যারিয়াস রিলিজিয়াস স্ক্রিপচার্স হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পার্সি ধর্মগ্রন্থ ইহুদি ধর্মগ্রন্থ খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বিস্তারিত জানার জন্য লেকচারটা দেখতে পারেন ইসলামে অস্থায়ী বিয়ের অনুমতি আছে কি অনেক মুসলিম এটা বিশ্বাস করে একটু ব্যাখ্যা করবেন আচ্ছা সময় তো শেষ যদি মুতাবিয়ের কথা বলেন ইসলামে এর অনুমতি নেই হ্যাঁ আমি একমত আমাদের নবী প্রথম দিকে বলেননি এটা ভুল কারণ ইসলামে অনেক নির্দেশ ধাপে ধাপে শেষে যেমন অ্যালকোহলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ধাপে ধাপে একইভাবে নবী এ ব্যাপারে কিছু বলেননি তবে এটা সপ্তম হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী পরিষ্কার করে বলেছেন যে মুতাবিয়ে হারাম 